সেন্টার একশো চারটি সেন্টার আছে সেই একশো চারটি সেন্টারে কি ধরনের কাজ হচ্ছে কি ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে সেটা উন্নত মানের ট্রেনিং হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটার তো দায়িত্ব যারা আছেন ওনারা দেখত কারণ হচ্ছে কি ওনারা তৈরি করত ওনারা যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন আর মনে করেন যে আমাদের একটা ডিউটি আছে এখানে আসলাম বসলাম চা নাস্তা খাইলাম পাঁচটা বাজলো আবার বাড়িতে চলে গেলাম সেই মন মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে আজকে যেখানে আমরা অবস্থান করতেছি সেই অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পিছনে এই যে প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সেই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে এইগুলার আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্বে আছি সেই দায়িত্বটুকু কি এবং কেন এই জিনিসগুলো যদি আমরা সবাই নিজে নিজে বুঝে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলাম এখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা কাজ করা সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ তৈরি করতে হবে সেই সোনার মানুষ তৈরি করার কারিগর হয়ে গিয়ে আপনার এখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগ সেই হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আমরা সততা নিষ্ঠার সাথে পালন করব সেটাই যদি মূল কাজ আমি যে গাড়ি চালাই আমি আমার জীবনে আমি আমার নিজের বাপের সম্পদের উপর পাড়া দিয়ে বাপের সম্পত্তির উপর গাড়ি চালাইছি চলাফেরা করেছি এবং ভলেন্টিয়ারি কাজ করেছি শুরু করেছিলাম গ্রাম থেকে ভলেন্টিয়ার কাজ করা লন্ডন যাওয়ার পরে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন যেটা আমার আব্বার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট বাংলা টাউন শহীদ মিনার অনেক কিছু আমরা করেছি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টে সভাপতি ছিলেন আমাদের মরহুম সাবেক আমাদের মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আমি ছিলাম সদস্য সচিব আমাদের চিফ পেট্রোল ছিলেন প্রিন্স চার্লস সেখানে আমরা এই যে বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করেছি সেটা কিন্তু অবৈতনিক ছিল আমাদের কাজটা আমরা চেষ্টা করেছি এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন যুক্তরাজ্য থেকে উনার দোয়া নিয়ে আমি যুক্তরাজ্য থেকে এখানে এসেছিলাম একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আমাদের সাবেক সরকারের জামাত বিএনপি সরকারের যে মন্ত্রী ছিলেন আমাদের এলাকায় ওনাদের ওনার নির্যাতন নিপীড়নের কারণে সিলেট জেলা এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়েছিল তখন আমি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সময় বিরোধী দলের নেত্রী ওনার দোয়া নিয়ে আমি বাংলাদেশে আসি আসার পরে উনি ওনার পরামর্শ মতাবে কাজ করে করে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে উনি নমিনেশন দিয়েছেন দলের জেলার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন জেলার সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন 
এখন এমপির আবার নমিনেশন দুইবার মহাজোটের কারণে দেন নাই আমি কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করি না আমি বিদ্রোহী হই নাই আমি বলছি যে ঠিক আছে এটা দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে নেত্রীর সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিই মেনে নিই অনেকেই আমাকে অনেক কিছু বলেছিলেন স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে যার আমরা ভোট দিব ভোট কাজ করব আমি বলেছেন যে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মান সম্মান ইজ্জত বড় আমি এমপি হওয়া বড় জিনিস নেই এবার মনোনয়ন দিয়েছেন পাশ করেছি আমাকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা হলো কি ধৈর্য ধৈর্য ধরতে হবে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেটা আমার নিজেকে নিয়ে নিজে উদাহরণ দিতে হবে ধৈর্য ধরার কারণে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে ত্যাগ স্বীকার কারণে এই পর্যায়ে এসেছে আমরা তো মানুষ মরণশীল আমরা জন্মেছি মৃত্যু আমাদের অনিবার্য অবদারিত সেই জিনিসটা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে আমি যে গাড়ি চালাই আমার যে ড্রাইভারের বেতন দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে সেটা যদি আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করি তাহলে আমি কতটুকু দায়িত্ববান হলাম সেটা নিয়ে নিজের নিজের নিজে নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করতে হবে এখানে যারা আমরা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছি সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে কিন্তু আমরা বেতন পাইতেছি গাড়ি পাইতেছি বাড়ি পাইতেছি এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইতেছি সেই দায়িত্বটুকু এই যে এইগুলা কার টাকা সরকার সরকার কোথা থেকে টাকা এই গরিব মেহনতি মানুষের হাড় ভাঙা রুজি রোজগারের টাকা থেকে গায়ের রক্ত পানি করে গাম করে গাম এনে আমরা সেই টাকা আসে এবং সেই টাকা থেকে আমাদের বেতন জোগান করে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা যে দায়িত্বে আসি সততা নিষ্ঠার সাথে আমরা দায়িত্ব পালন করব আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে উদাহরণ সৃষ্টি করব এবং সুনাম বৃদ্ধি করব সেটা আমাদের ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে যে আমরা সুনামের সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কী চান এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে চান বিদেশে দক্ষ শ্রমিক আমরা প্রেরণ করব বিদেশে আমাদের শ্রমিকদের দ্বারা আমাদের দেশের বাপ মূর্তি উজ্জ্বল হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দক্ষ শ্রমিক তৈয়ার করো এবং বিদেশে পাঠাও বিদেশে পাঠালে পরে বিদেশ থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে সেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে তার বাসাগত সমস্যার সমাধান করতে হবে যে সংস্থায় যে প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের শ্রমিক চাবে সেই ধরনের শ্রমিক আমাদেরকে তৈরি করে দিতে এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে আমাদের দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং আন্তর্জাতিক মানের শ্রমিক আমরা সৃষ্টি তৈরি করতে পারতেছি তাহলে টিডিসি আর আমাদের যে প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলো আছে এগুলোর কাজটা আমরা তো চেষ্টা করতে হবে আমরা বিশ্বমানের শ্রমিক তৈরি করে আমরা শ্রমিক তৈরি করলাম সেটা বিশ্ব সেই দেশের সার বলল যে না আমাদের মন মতো হয় নাই আমাদের চাহিদা মতো হয় নাই তাহলে সেটার কি প্রয়োজন আছে সেটা কি লাভবান আছে আজকে একশো চারটা টিটিসি চারটা সেন্টার একশো চারটি সেন্টার আছে সেই একশো চারটি সেন্টারে কী ধরনের কাজ হচ্ছে কী ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে সেটা উন্নত মানের ট্রেনিং হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটার তো দায়িত্ব যারা আছেন ওনারা দেখতে 
কারণ হচ্ছে কি ওনারা তৈরি করত ওনারা যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন আর মনে করেন যে আমাদের একটা ডিউটি আছে এখানে আসলাম বসলাম চা নাস্তা খাইলাম পাঁচটা বাজলো আবার বাড়িতে চলে গেল সেই মনোমোহন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এই দেশটা ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ এবং তিথিকার বিনিময়ে বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন এই বাঙালি জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে ত্যাগের বিনিময়ে জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন উনি যদি চাইতেন ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন কিন্তু বাঙালি জাতির মুক্তি আসতেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ওনা আমাদের সবার প্রিয় বোন রেয়ান আপা যে কষ্ট করেছে সেটা অকল্পনীয় কল্পনার বাইরে চিন্তা করা যায় আমরা যারা দেখেছি আমরা নিজের সহ পেয়ে দেখেছি উনি এই দেশে এই একাশি সনে আসার পরে ওনার চাহিদা কি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করে ওনার ওনারা চান ওনারা আমাদেরকে বলেন আগেই বলতেন এখনও বলেন যে দুবেলা দুমোটু ডাল ভাত খেতে বললেই যথেষ্ট একজন মানুষ কি পরিমাণ খেতে পারে একজন মানুষের কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হতে পারে সেই জিনিস আমাদের বিবেচনা করতে আমরা তো খালি হাতে এসেছি খালি হাতে চলে যাব সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে চলতে হবে দুনিয়াতে যতদিন আসি বেঁচে আসি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পাই সেই সঠিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের বক্তব্য আমি শুনছি প্রিন্সিপাল সাহেবদের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপাল সাহেব বলছেন কিন্তু আমাদের যে একশো দিনের কর্মসূচি একশো দিনের ভিতরে আমরা কি করব কি না করব এইগুলো করতে গিয়ে আমাদের কি কি প্রয়োজন আছে সেই ব্যাপারে আপনাদের পরিকল্পনা নিতে তিনশো দিনের ভিতরে কি কি করব আমরা কি পরিমাণ অগ্রসর হব এই অগ্রসর হতে হলে কি কি করতে হবে সেইগুলার পরিকল্পনা নিতে হবে আপনারা লিখেছেন পাঁচ বছর আমি বলব যে না পাঁচ বছর না তিন বছর তিন বছরের ভিতরে আমাদের তিন বছরের ভিতরে আমরা কি পরিমাণ কাজ করব কি পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে পারব এবং বিদেশে আমাদের বাপ মূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ করে আমাদের ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে হবে সেই সেই পরিকল্পনা নিতে হবে পরিকল্পনা নিলাম গড়ে ঘুমে তাকলাম সেটা হবে আমার কোন কাজ নেই আমার একটি মাত্র কাজ এই মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট করা মন্ত্রণালয়ের বাপ মূর্তি উজ্জ্বল করা মন্ত্রণালয়ের বাপ মূর্তি যদি উজ্জ্বল হয় তাহলে আমাদের সবার বাপ মূর্তি উজ্জ্বল হবে শুধু আমার নয় আমি ব্যক্তি শফিক চৌধুরী আজকে এর পূর্বে ছিলেন ইমরান ভাই এর পূর্বে ছিলেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব এর পূর্বে ছিলেন আমাদের বিএসসি চিটাগঞ্জে অনেক ছিলেন অনেক আসেন অনেক যাবেন আজকে আমি আছি কালকে চলে যাব ঠিক একইভাবে আপনারও বিভিন্ন দায়িত্বে যারা আছেন ইতিহাস সৃষ্টি করে যাও যে আমাদের আমলে এই কাজ হয়েছে এই মন্ত্রণালয়ের আমরা দক্ষ শ্রমিক গঠন করা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা এই কাজগুলা করেছি আমার টিডিসিতে এই ধরনের অবস্থা ছিল এই অবস্থা হচ্ছে আরেকটি কথা বলতে চাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় টিডিসি 
কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেইগুলাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রিন্সিপাল সাহেবদের সেখানে এই যে যে জায়গাতে কাজ করবেন যে জায়গাতে বসবেন সেই জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে কাজের উপযোগী রাখতে হবে ছাত্র ছাত্রী যারা আসবে প্রশিক্ষণ নিতে যারা আসবে তাদের মন ভরে যাবে তাদের তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে তোমরা এই ট্রেনিং নিলে পরে এই প্রশিক্ষণ নিলে পরে তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে দেশে বিদেশে তোমরা কাজ ভালো পাবে তোমরা ভালো টাকা উপার্জন করতে পারবে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এখানে কাউকে জোরপূর্বক যদি একটা বুঝা হিসাবে তারা মনে করে তাহলে সেটা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে এটা তোমাদের বোঝা না এটা তোমাদের ভবিষ্যৎ যেমন লন্ডনে নার্সিং ছাত্রছাত্রী যারা যায় প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে নার্সিং নার্সে নার্সিং এতে তাদের ভর্তি করা হয় তখন শিক্ষক তাদেরকে একটু কান্নাকান্ডি করলে পরে কুলে নে চকলেট দে তখন দেখা যায় যে কি হয় ছাত্র ছাত্রী ছেলে মেয়েরা স্কুলের টাইম হলে পরে মা বাবাকে টাইম নিয়ে দৌড়তে থাকে স্কুলের দিকে কারণ সেখানে গিয়ে আনন্দ খেলাধুলা আছে শিক্ষক তাদেরকে আদর স্নেহ স্নেহমতা করেন ঠিক একইভাবে আমাদেরও সেন্টারগুলোতে এইভাবে আদর করতে হবে তাদেরকে স্নেহমতা মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে হবে এটা তাদের প্রতিষ্ঠান এটা তাদের ভবিষ্যৎ তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমরা এই যে সেন্টারগুলা যারা প্রিন্সিপাল আছে তারা দায়িত্ব নিতে হবে এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে আর যদি দায়িত্বে অবহেলা করা হয় তাহলে সেই ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমার যেভাবে ছাড় নাই এইভাবে ওই যে যে দায়িত্বে আছে আসেন আপনারা সেই দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করবেন নতুবা দায়িত্বহীনতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কারণ আমরা যে যে দায়িত্বে আসি সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং প্রশি টিটিসিতে যেগুলার প্রয়োজন আছে সেইগুলা প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে আমাদের ডিজি সাহেব আছেন সচিব সাহেব আছেন আপনাদের যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে এইগুলোর সাথে আপনারা যোগাযোগ করবেন প্রয়োজন হলে যদি আপনারা সেখানে সদ উত্তর না পান সমাধান না পান আমার সাথে যোগাযোগ করবে তাহলে আমরা কি সবাই রাজি এই যে ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা প্রথমে আমরা নিজেরা স্মার্ট হব আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে স্মার্ট করব আমরা যে দায়িত্বে আছি সেই সেই স্থানকে আমরা স্মার্ট করব মন মানসিকতার দিকে আমরা স্মার্ট হতে হবে শুধু কাপড়ে চুপড়ে স্মার্ট হলে হবে না মন মানসিকতা স্মার্ট হতে হবে আমরা নিজেরা স্মার্ট হলে পরে এই বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্মার্ট বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা এক একজন প্রথমে নিজেরা দক্ষ দক্ষতা তৈয়ার করব এরপরে অন্যদেরকে আমরা দক্ষ করতে আমরা সক্ষম হব তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাধ্যমে আজকে আমরা কত দূর এগিয়ে গেছি সেটা চিন্তা করতে হবে আমরা ছিলাম একদিন ভিক্ষুকের জাতি ভিক্ষুক জাতির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে ভিক্ষুক জাতির কোনো সম্মান নাই ইজ্জত নাই 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত বঞ্চিত মানুষ আমি শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে সেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দার করাতে সক্ষম হয়েছিলেন ওনার সততা এবং দক্ষতার কারণে ওনার মনোবল ছিল দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে কারণে এই যে একাত্তর যুদ্ধ অপরাধী দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আমরা হারালাম বঙ্গবন্ধুকে তারা হত্যা করল হত্যা করে তারা কান্ত হয় নাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে তারা বিঘ্নিত করল ভিন্ন পথে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করল পাকিস্তানি বাপ দ্বারা বাংলাদেশকে পরিচালিত করল যাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা বিদেশিদেরকে খুশি করার জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সেই সরকারের প্রধানগুলো কাজ করল আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশে আসার পর জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে কারণে দুই হাজার আট সালের উদ্দেশ্যে ডিসেম্বরের নির্বাচনে দিয়েছিলেন ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বাস্তবায়িত হয়েছে আমরা বিক্ষোভের জাতি থেকে মধ্যম আয়ের দেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে ইনশাল্লাহ আমাদের সবার দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করব এবং ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ার লোককে আমরা এক একজন দক্ষ কর্মী হিসাবে আমরা কাজ করে যাব সেটাকে করতে রাজি আমরা আমরা সবাই কাজ করব তাই আজকের এই আয়োজন যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে উদ্দেশ্য একটাই স্মার্ট বাংলাদেশ সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা এক একজন সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাব সেই আশা ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি সবার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী